প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আরিফ খাদেম অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে আরিফ ডট কম চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে আবারও একবার সুস্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমরা বিস্তারিতভাবে শিখব সাধারণ অতীতকালে কিভাবে বিভিন্ন ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে প্রশ্ন করতে হয় বন্ধুরা আমি শুরুতেই বলে রাখি যে সাধারণ অতীতকালে বা ফার্স্ট সিম্পল ফর্ম এই ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন করতে হলে আপনাদের প্রেজেন্ট সিম্পল ফর্ম বা সাধারণ বর্তমানকালে ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন এর মাধ্যমে প্রশ্ন করা জানতে হবে ইতিমধ্যে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে পূর্ববর্তী কোন এক পর্বে শিখেছি যাদের এ বিষয়ে কিছুটা কনফিউশন বা দুর্বলতা আছে বা যারা আমার চ্যানেলে নতুন শিক্ষার্থী আমি বলবো ওই পর্বটি মনোযোগ দিয়ে দেখে নিন নইলে আজকের আলোচনা বুঝতে কিছুটা সমস্যা হতে পারে সত্যি কথা বলতে কি নতুন শিক্ষার্থীদের পর্ব এক থেকেই প্রতিটি পর্ব অত্যন্ত মনোযোগিতার সাথে দেখা উচিত এবং আমার দেয়া সব নির্দেশাবলী মেনে চলা উচিত একই সাথে সবগুলো টেস্ট ইউ সেলফ বুঝে শুনে মুখে মুখে বলে ও লিখে লিখে অনুশীলন করা উচিত সর্বোৎকৃষ্ট ফলাফল পেতে চাইলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আবারও বলবো যারা পূর্ববর্তী পর্বটি দেখেননি যেখানে আমরা সাধারণ অতীতকাল বা ফার্স্ট সিম্পল ফর্মের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি সে পর্বটি যদি না দেখেন তাহলে আপনাদের আজকের আলোচনা বুঝতে আসলে একটু সমস্যা হতে পারে তো সে কারণে আমি বলবো যে এই পর্বটি দেখার পর যদি না দেখে থাকেন তাহলে ওই পর্বটি দেখে নিন শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন যদি সরাসরি আমরা আলোচনায় ফিরি ওকে আপনাদের সুবিধার্থে আমি এখানে দুটো বাক্য লিখেছি আসলে আমরা যদি প্রথমটা দেখি যে ইউ ইট আমরা জানি যে যখন আমরা প্রশ্ন করি কাউকে তখন আমার সামনে যে থাকে যে যেমন আমি আপনার সাথে কথা বলছি আপনি আমার কাছে কিন্তু তুমি এটা যে কালেই হোক বর্তমান অতীত ভবিষ্যৎ ডাজন ম্যাচার ওকে সাধারণত যে প্রশ্নটা আমি কিন্তু করছি আপনাকে অন্য কারো প্রসঙ্গে পড়লেও কিন্তু কথাটা কিন্তু হচ্ছে আপনার সাথেই তো এখন যদি আমরা একটা এক্সাম্পল নেই যে আমরা শিখেছিলাম যে তুমি খাও কি যে তুমি খাও কি আমি চাচ্ছি আপনারা আমার সাথে বলুন আমি বলার আগে যদি আপনারা বলতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনারা ইউ হ্যাভ বিন সাকসেসফুল যে আপনারা মানে সফল হয়েছেন ওকে যেটা বলছিলাম যে তুমি খাও কি আমরা শিখেছিলাম দিস ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট এক্সাম্পলস ওকে ইন দিস ক্যাটাগরি যে এ বিষয়ে যে প্রথম যে উদাহরণটা আমরা নিয়েছিলাম আমরা করেছিলাম কিভাবে যে এখানে ডু লিখেছিলাম ওকে কি লিখেছিলাম ডু যে ডু ইউ ইট তখন আমরা উত্তরে পেয়েছিলাম কি যে হা আমি খাই এবং বর্তমানে আমরা লিখেছিলাম কি ইয়েস আই ইট অথবা নো আই ডোন্ট ইট এই যে দেখুন ইয়েস আই ইট এবং নেগেটিভে নো আই ডোন্ট ইট এটা কিন্তু আমরা শিখেছি কয়েক পর্ব আগে এবং আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে যে বিষয়টা দিয়ে নাবুদক করা হয় আপনাদের সুবিধার্থে আই ডোন্ট মাইন্ড রাইটিং হিয়ার যে আমি হয়তো এখানে লিখছি যে আই ইট এটা বর্তমানে কিন্তু এবং এটাকে নেগেটিভ করলে হয় কি আই ডোন্ট ইট ওকে তার মানে কি হচ্ছে যে আমরা না করছি কিন্তু এই ডুটা দিয়ে যেটা দিয়ে না করি সেটা দিয়ে কিন্তু আমরা প্রশ্নটার সূত্রপাত ঘটাই তো বর্তমানকালে বা প্রেজেন্ট সিম্পল ফর্মে বা ঠেন্সে আমরা যেটা করেছিলাম যে এই ডুটা দিয়ে আমরা বর্তমানকালের প্রশ্নগুলো কিন্তু করেছিলাম যে ডু আমি যদি এখানে লিখি যে ডু ইউ ইট তখন অ্যান্সারে বলেছিলাম ইয়েস লাগিয়ে কমা ইয়েস আই ইট অথবা নো আই ডোন্ট ইট ওকে তো এখন অতীতকালে যদি আমরা ফিরি আমরা যেটা ইতিমধ্যেই শিখেছি কারণ আমরা কিন্তু অ্যান্সারগুলো সবসময় আগে শিখি তারপরে কোয়েশ্চেনগুলো কারণ মেকিং কোয়েশ্চেন্স ওকে ইজ এ বিট হার্ড আর দেন অ্যান্সারিং ওকে তো আনসার করার চেয়ে কিন্তু ওকে কোয়েশ্চেনগুলো একটু বেশি কঠিন সে কারণে আমরা অ্যান্সারগুলো আগে শিখে ফেলি এবং এটাতে সুবিধা হয় কি যে যখন আমরা কোয়েশ্চেনগুলো করি তখন আমাদেরকে নতুন করে আবার অ্যান্সারগুলো শিখতে হয় না কারণ আমরা অলরেডি জানি আমরা শুধু জাস্ট কি যে অনেকটা প্র্যাকটিস ওকে যে রিভিশন দেওয়ার মতো অনেকটা যে আমরা এটা করি তো যেটা বলছি যে আমি খেয়েছিলাম আমরা সবাই জানি যে আই অ্যাট ইট থেকে অ্যাট হয়ে যায় ওকে তো আমি খেয়েছিলামটাকে যদি আমি না করি তাহলে কি করতে হবে যে আমি লিখবো আই ডিডেন্ট ইট ওকে তার মানে কি হচ্ছে যে আমরা নাটা করছি কিন্তু এখানে ডিট দিয়ে আই ডিডেন্ট ইট প্রেজেন্ট আমরা করছি কিন্তু আই ডোন্ট ইট তার মানে এই ডুটা দিয়ে আমি কোয়েশ্চেনটা করছি তো এখানে কিন্তু আমি ঠিক একইভাবে যে অতীতটাকে আমরা যখন নেগেটিভ করি তখন কিন্তু আমরা কি লিখি 
I did not eat तार माने didn't कर करोने एकाने ना होच्छे did क्या शुल एकाने auxiliary verb बस हाथ जो करी क्रिया जेठर माध्यम में आम्रा एकाने ना कोर्ची ओके इच्छा के हाथ जो कोर्ची did टा to make it negative इटा के ना बुद्ध करते किंतु और बोलती थे verb टा किंतु आमदे वर्तमान रूप ये आच्छे जे eat eat ही आच्छे एकाने किंतु आम्रा we are not making any changes here ओके एकाने जे मोन ये दो टा मी आने चाहिए don't थे के similarly मैं एकाने आन बोकी ये जे did टा एकाने नियाज बो तो आमी जो देखने did टा नियाज है ताहोले की दार आच्छे प्रश्नों टा जे did you eat तार माने की do you eat एर बांग्ला की बोलूँ तुमी खाओ की तो खौन answer बोली हाँ मी खाई की बोली yes I eat ना कोल्ले है की no I don't eat ठीक एक ही बाबे जे did you eat did दे अमरा पुस्ते पढ़ते सी ऐटा उत्ती एवं do दे बुझे अमरा ऐटा बर्तमान तो did जोखन था क्यों तो खौन बुझे नहीं था हो बे जे के वो आमाके शादारन उत्ती ते बा fast simple form में question कर चे तो खौन आमर answer तो हो बे किंतु वो उत्ती ते आमा दरुने समस्या है बर्तमाने प्रश्न कोल्ले अमरा उत्तर दे उत्ती ते बा बर्तमाने उत्तर होते हैं मानव बुझते पड़ते हैं किंतु ये ठेके तो छोटी कुत्तर होते हैं ना जब आपने उत्तर दी चेन मानव बुझे जब आपने की बोलते चाहते हैं जो है खेल चिलन किंतु उत्तर टा किंतु आपने छोटी फॉर्म ऑफ द वर्ड बस छोटी काले किंतु दी चेन ना जब हम ऐसा करते हैं किंतु आपना जो दूर बोलो same form, okay, of the period. जे शोमाई टाते आमा के उत्तर टा दिते होगे। जो दिन ना होए ताहोले किन्तु आमार answer wrong, incorrect। तो जेटा बोल चिलाम, जे did you eat बोल ले, आमार answer टा होच्छ कि I ate, जेटा आम्रा पूर्व बोर्थी last दुई टा episode आम्रा आश्चर्य गुरु सीखे ची आपने ला देखनी बन, जो दिन ना देखे था किन, तो I ate, yes लगे दिवन, तब रे कोमा लिख कारण येस बोलर पर आम्रे एक तो थामी कॉमर माने होते हैं ये तो जो हाफ ऑफ़ द फुल स्टॉप माने दारी आम्रा जिसे बांग्ला बोली ये तो और थे जो फुल स्टॉप बाद दारी दिले आम्रा पूरु पूरी स्टॉप हो जाए तार पर एक तो नोटों बाग को शुरू करी आज जब कुन कॉमा दे ये तो एक तो पंक्चुएशन ये तो बां एकानो किंतु नोएर पर खोमा दी थी हवे बर्तमान उत्तीत भविष्य जेकाले बोली we have to put a comma after yes or no okay no I didn't eat तार पर हम रा आलोचना शार्थ थे हम रा आरोपिशी प्रैक्टिस करे चिलाम कि जे जे तो हम रा W H क्वेश्चन नियालोचना कर चिया आजके okay जे again इटा किंतु हुआत ना प्रति पौर भी हमी बोली जेखानी क्वेश्चन रा आलोचना है इटा होच्छ Simply what बा what, okay? Both are correct. So इटा O एर मतो चारण टो हो गये, किंतु हो एर मतो हो गये ना। अमाके की बोलते हो गये पर जाए, जे तुमी की खेल चिले। For example, के वो अपना के जिक्र शक करते बारे, जे तुमी की खेल चिले। तो तुमी की खेल चिले की बाबे कोर बामरा what एर कोरे, ऐखने जब उन वर्तमान काले what do you eat? ठीक एक ही बाबे, अमाके ऐखने क यू था नहीं आज तो अभी कुनो किशोर की तो पूरी बोर्ड तो नहीं चलना है कहने अब वो कहने इट ओके यहाँ ना वाकी क्वेश्चन मार दी थी हो अभी ओके व्हाट डिड यू इट और माने कि तुम्हें की क्या चले आंसर हम लोग जाने ऑलरेडी जे आई एट ए बनाना हमें एक टिकॉला किया चिलाम आई एट एन ऑरेंज हमें एक टी कोमला किया बोस्तु अपने खाने लागे दिवन जेठा ही अपनी चान, ओके? I ate some bread, ओके? अबे किचु पाव रोटी खेल चिलाम। तार पर अपनी बोलते पढ़ें जे When did you eat food, bread, banana, whatever you say? एक तबाक को हलो W H क्वेश्चन है, अबे की दी ते पढ़ी? ये तो किन्तु अबर When ना When, ओके? ये तो होयर उच्चारण टा ये मन भाई बोला है जे इटा पूरो पूरी प्रकाश पाए ना 25 परसेंट है मतो रफ्ली ओके व्हेन ओके इटा अनेक टा ओयर मतो चरण ठोबे ओके होयर एक टू टाच तक बे किंतु मोस्टली ना 
So when did you eat? Okay? When মানে হচ্ছে কখন কোন সময় আপনি বলতে পারেন কি যে I at 5 minutes ago আপনি বলতে পারেন কি যে 5 minutes ago 5 minutes before মানে কি 5 মিনিট আগে ওকে এটা নতুন জিনিস আমরা শিখলাম বা বলতে পারেন in the morning বলতে পারেন at দিয়ে যে preposition গুলো আমরা শিখেছি ওকে at 9 am ওকে এভাবে বিভিন্ন স্থান বিভিন্ন সময় উল্লেখ করতে হবে স্থানের নামটা বলছি এখন পরবর্তীটা তা কি লিখলাম বন্ধুরা বলুন আমার সাথে সাথে বলবেন সব সময় আমি বলি not where where না এটা হচ্ছে where ওকে অনেকটা w e r e be verb অতীতের উইটার মতোই অনেকটা কাঁচা কাচি ওকে দেখুন এখানে কিন্তু উইটা পুরোপুরি আছে h বাদ দিলে কিন্তু কারণ h এর উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু হয় না তো হয়ের উচ্চারণটা আমরা চিন্তা করি ওই h এর কারণে কারণ h টা কিন্তু অনেকটা হে ওয়ের মতো তো এটা বাদ দিলে কিন্তু w e r e তো এ কারণেই উই ওয়ের যেটা আমরা বলছি যে দে ওয়ের হেয়ার ওকে তারা এখানে ছিল উই ওয়ের দেয়ার আমরা সেখানে ছিলাম এই যে ওয়ের বলি উইটার মতোই উচ্চারণ অর্থ কিন্তু এক না আবার ডোন্ট গেট কনফিউজ ওকে কনফিউজ হবেন না মানে উচ্চারণটা অনেকটা উইটার মতো কিন্তু পুরোপুরি না অনেকটা তো আমি এখানে কি বলবো যে ওয়ের did you eat okay ঠিক একই ভাবে মনে রাখতে হবে যে আমাকে যেটা অতীত করছি এবং অতীত আমি বুঝতে পারতেছি একমাত্র did দিয়ে did না হলে কিন্তু আমি এটা বুঝবো না যদি এখানে do দেই তাহলে কি হবে প্রত্যেকটা present হয়ে যাবে okay তো এখন আমি কি পেতে পারি যে একটা স্থান কারণ where মানে হচ্ছে কোথায় বা কোন স্থানে okay তো কোথায় বলে আমি বলতে পারি যে i at ব্রেড ইন এ রেস্টুরেন্ট ইন দ্যাট শপ ওই দোকানটায় ওই রেস্তোরাঁয় এভাবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনি পরবর্তীটা বলতে পারেন যে আমরা কি শিখেছিলাম বর্তমানকালে বলুন দেখি যে আমরা আরও ডাব্লিউ হেচ কোয়েশ্চেন শিখেছিলাম যে ওট ওয়েন ওয়ের তারপর হয়তো আপনি বলতে পারেন কি ওয়াই এটা কিন্তু হোয়াই না আবারও বলছি এটা কিন্তু অনেকটা কি ওয়াই ওকে ওয়াই মানে হচ্ছে কেন বা কি কারণে তো হয়তো এই ধরনের প্রশ্ন সচরাচর করা হয় না তারপরেও আলোচনার সাথে শিক্ষার সাথে আমরা বলতে পারি যে ওয়াই জিড ইউ ইট তুমি কেন খেয়েছিলে ওকে যদি রাইস হয় ফুড হয় আপনার মেইন মিল হয় আপনি হয়তো বলতে পারেন কি যে আই অ্যাট টু লিভ ওকে বাঁচতে যে টু লিভ বাঁচতে মনে আছে কিনা আপনাদের টু গো যাইতে টু খাম আসতে কয়েক পর্ব আগে আমরা শিখেছিলাম যে তে অর্থে ওকে আমরা ভার্বের আগে টু যোগ করেছিলাম ওকে তো এই পর্বগুলো দেখে নেবেন কারণ আমরা এমনভাবে আগাচ্ছি যে একটার সাথে আরেকটা কিন্তু রিলেটেড ওকে কানেক্টেড অনেকটা ধারাবাহিক নাটকের মতোই অনুষ্ঠানগুলো কিন্তু ধারাবাহিক ওকে তো ধারাবাহিক নাটকের যেমন এক পর্ব আপনি মিস করলে আরেক পর্ব দেখার সময় আপনার অনেক সমস্যা হয় ঠিক একইভাবে এখনও কিন্তু সমস্যাগুলো হওয়া স্বাভাবিক একটা ব্যাপার এটা কিন্তু আমি কিছু করতে পারবো না তারপরে আমি যত সম্ভব চেষ্টা করি অনেক কিছু রিপিট করতে ওকে যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় ওকে তো বন্ধুরা আমি যেটা বলছি যে যে ওই পর্বে আমরা শিখেছিলাম যে একটি বাক্যে কিভাবে একের অধিক মূল ভার্ব আমরা বসাতে পারি ওকে তো মূল ভার্ব কিন্তু শুধু একটি বাক্যে একবার আসে তা নয় ওকে আমরা যখন বলি যে আমি এখানে দেখা করতে এসেছি ফর এক্সাম্পল বা এসেছিলাম দেখুন এসেছিলাম মানে আসা একটা ভার্ব আবার দেখা করা আরেকটা ভার্ব তো এটা কিন্তু বর্তমান অতীত ভবিষ্যৎ যে কালেই আমরা করি না কেন এগুলো কিন্তু ব্যবহৃত হবে ওকে যে ভার্ব অনেক সময় তিনবার চারবারও হইতে পারে এটা ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন দ্য সারকমস্টেন্স পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে কিন্তু আপনাকে যদি তিন চার পাঁচটা ভার্বও ব্যবহার করতে হয় যেটা হয়তো আমরা শিখব কোনো এক সময় ভবিষ্যতে তবে এখন না অবশ্যই না ওদের ভবিষ্যতে আমরা শিখব যে অনেক ভার্ব একই বাক্যে তখন বাক্য অনেক বড় হয়ে যাবে দেখা যাবে যে আপনি অনেক কনফিডেন্ট তখনই হয়তো আপনি বলবেন যে হ্যাঁ আপনি ভাষাটা বুঝেন এবং জানেন ভালোভাবে যে আপনি তখন ইউ আর ইন দ্য অ্যাডভান্স লেভেল অব ইংলিশ ওকে যে ইংরেজি ভাষার আপনি কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে আছেন যে আপনি এখন জানেন অন্যকে শিখাতে পারবেন ওই পর্যায়ে যেতে হলে আপনাকে অবশ্যই অনেক পরিশ্রম করতে হবে এবং আমার কথাগুলো খুব মেনে চলতে হবে টেস্ট ইউর সেলগুলো করতে হবে প্রতিটি পর্ব খুব মনোযোগিতার সাথে দেখতে হবে ওকে তো যেটা বলছিলাম যে আই ইট বর্তমানে অতীতে হবে কি আই অ্যাট যেহেতু আমরা অতীত শিখছি যে আই অ্যাট ফুড 
to live because they bolte paren hoyto amra oi porbo shikhechilam i at rice of food because i was hungry ekhane apnake je ami kudarto chilam dekhon was ortho kintu ekhane je apnar obostha kotha bolche okay je i was there i was hungry eki rup kintu okay je amar obostha chilo ki je ami tokhon hungry chilam okay ami kudarto chilam এখানে আবার আপনাকে কিন্তু আই এম হাঙ্গি বললে হবে না দেখুন বর্তমান কালে যখন আপনি বলেন যে আই ইট বিকজ আই এম হাঙ্গি যে আমি মানে বুঝাচ্ছেন যে আমি যখন ক্ষুধার্ত তখন আমি খাই আর কি কারণ আমি ক্ষুধার্ত সেই কারণে আমি খাই এটা সাধারণ বর্তমানে হয়ে থাকে তো আপনি যখন অতীতে বলবেন তখন কিন্তু পুরো ঘটনাটাই কিন্তু অতীত তখন কিন্তু আপনাকে যে আই এট যেমন এট দিয়ে আপনি অতীত বুঝতে পারতেছেন ঠিক একইভাবে বিকজ দেওয়ার পরে কিন্তু আপনি আবার বিকজ আই এম হাঙ্গি বললে কিন্তু হবে না তখন কিন্তু হয়ে যাচ্ছে কি কারণ আমি ক্ষুধার্থ যদিও বাংলায় ক্ষুধার্থ আমরা বললে মনে করি যে বর্তমান কিন্তু আপনি কিন্তু ক্ষুধার্থ অতীতই বুঝিয়েছেন যে আমি ক্ষুধার্থ ছিলাম এটা হয়তো এভাবে না বললেও কিন্তু আমাদের অর্থটা বাংলাতে প্রকাশ পায় এই জন্য আমি অনেক সময় বলি যে বাংলা যে আসলে আমাদের কঠিন ভাষা যদিও আমাদের প্রাণের ভাষা আমরা বুঝি ভালো করে এই জন্য কোনো সমস্যা নেই তো যেটা আমি বলছি যে আপনাকে বোঝাতে হবে অতীতে এবং অতীতে কিন্তু আমরা সাধারণত ভার্ব দিয়ে আমরা অতীতরা বুঝি এবং এটার সাথে আমরা বিভিন্ন অ্যাডভার্ব যুগ করি সময় উল্লেখ করি যেটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যেটা অতীত তারপর যদি আমরা আরও একটা বলি কি বলুন আমার সাথে এটা কিন্তু হাও না এটা হয় যফল আকারের মতো এবং এক্ষেত্রেই শুধু হয়ের মতো উচ্চারণটা হবে যেমন অন্য কোনোটাতেই কিন্তু হয়ের মতো হচ্ছে না যে ওট ওয়েন ওয়ের ওয়াই এবং হ্যাও এটা হয়ের মতো হচ্ছে তবে হয় আকার হা না এটা হয় যফল আকার যে হ্যাও যেমন ক্রিকেটে বলে না যে হ্যাও ইজ দ্যাট অনেকে হয়তো এটাকে ভাবে যে হ্যাউজ ওকে মানে বুঝতে পারে না এটা কিন্তু আসলে যে বলাররা যখন আপিল করে এল বিডাব্লিউ বা কোনো ক্যাচ আউটের জন্য বা যে কোনো আউটের জন্য যখন আপিল করে আম্পায়ারের সমীপে তখন তারা কিন্তু এটাই বলে যে হ্যাও ইজ দ্যাট যে এটা কেমন হলো এটা কি আউট কিনা ওকে জিনিসটা আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে মানে হ্যাও মানে কি কেমন বা কিভাবে ওকে তো আমরা বলি সব সময় যে তুমি কেমন আছো হ্যাও আইউ ওকে এটা আমরা জানি ভালো করে তো এখন আমাদেরকে আরও ব্যাপকভাবে বোঝার পালা জানার পালা বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সাবজেক্টের সাহায্যে তো এখানে যদি ইট দিয়ে আবার বলি যে তুমি কিভাবে খেয়েছিলে কি বলবেন হ্যাও ডিট ইউ ইট আলোচনার সাথে আপনি হয়তো বলতে পারেন যে আই এট ফুড উইথ মাই হ্যান্ড উইথ এ স্পুন উইথ এ ফোর্ক বা বলতে পারেন যে উইথ মাই ফ্রেন্ডস ইন দ্য রেস্টুরেন্ট তার মানে হচ্ছে যে রেস্টুরেন্টে খেয়েছিলেন যে সে জানতে চাচ্ছে যে কিভাবে বা কোথায় অনেকটা এরকমই অনেক সময় কিভাবে কোথায় সিচুয়েশনাল ওকে পরিস্থিতি নির্ভর ওকে যে আমি হয়তো বলেছিলাম যে তুমি কোথায় ইংরেজি শিখো তুমি কিভাবে ইংরেজি শিখো অ্যান্সারটা অনেক সময় অনেক জায়গায় সেম হয়ে যায় যে আমি আরিফ ডট কমের মাধ্যমে শিখি তো এই উত্তরটা কিন্তু ওয়ের দিয়ে করলেও আসে আবার হ্যাও দিয়ে করলেও আসে তো এটা হলো সম্পূর্ণ পরিস্থিতি নির্ভর ওকে এভাবে যদি বন্ধুরা আমরা অন্য ভার্ড নেই যে আমি যদি নেই এখানে আমরা সবাই জানি দেখা ইংরেজি কি বলুন সি ওকে সি মানে দেখা সি এর অতীত হচ্ছে সো ওকে এটা হয়ে যাবে কি এস এই ডাব্লিউ আমাকে মনে রাখতে হবে তো ফার্স্টে যখন অ্যান্সার দেব তখন আমাকে স বলতে হবে পজিটিভে এবং নেগেটিভ অ্যান্সার দিলে আবার কিন্তু ওইটা সি হয়ে যাবে যে আমি দেখেছিলাম কি বলবেন আই সো প্রশ্ন যদি করা হয় ডিড ইউ সি ইট যেমন হয়েছে এখানে কিন্তু সি হবে ডিড ইউ স বললে হবে না অনেকেই এই ভুলগুলো করেন হয়তো প্রশ্ন করছেন ওয়ার ইউ ইট আর ইউ ইট উইচ ইজ রং অ্যাবসলুটলি রং কারণ আপনি কিন্তু এখানে মূল ভার্বের ব্যবহার করছেন সাধারণ বর্তমান এবং সাধারণ অতীতকালে তো সেই জন্য আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনাকে বি ভার্ব দিয়ে প্রশ্ন করলে হবে না আমি পূর্ববর্তী ক্লাসে বলেছি যে আমরা বি ভার্বের অবশ্যই ব্যাপক আলোচনা করব তখন ভার্বের রূপগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে কিন্তু এখানে কিন্তু ভার্বের সাধারণ রূপ আমরা ব্যবহার করছি ওকে বর্তমান রূপ অতীত রূপ ভবিষ্যৎকাল শিখব শীঘ্রই সেখানেও সাধারণ রূপ ব্যবহার করব আমরা কোনো ভার্বের পরিবর্তন করছি না কোনো আইএনজি যুক্ত করছি না আইএনজি যখন ভার্বের সাথে হয় প্রশ্ন করায় তখনই বি ভার্ব হয় যেটা আমরা শিখব যে আপনি এখানে ওয়ার ইউ ওয়াজ হি এগুলো বললে হবে না আপনাকে বলতে হবে ডিড এবং এই ডিডটা এসেছে কি আমি সবসময় বলি আজকেও বলেছি শুরুতে যে যেটা দিয়ে একটা বাক্যকে নাবদ করা হয় ঠিক সেই সাহায্যকারী ভার্ব বা বিষয়টা দিয়েই আপনাকে প্রশ্নটা করতে হবে ওই কালের 
এটা মনে রাখবেন এটা চিরন্তন এ ধরনের কথা আমি আমার কোনো শিক্ষকের কাছে পাইনি কোনো বইতে কোনো ইন্টারনেটে কোথাও পাইনি এটা আমি নিজে চিন্তা ভাবনা করে বের করেছি এবং আমার এই পরিশ্রমটা সফল হবে তখনই যখন আমার এই জিনিসটাকে আপনারা কাজে লাগাতে পারবেন এবং খুব সম্মানের সাথে দেখবেন ওকে যে আপনি এটা বুঝতে পারছেন যে হ্যাঁ আসলে আমাদের স্যার আরিফ স্যার এই কথাটা বলেছিলেন বা আমাদের বন্ধু আরিফ এ কথাটা বলেছিলেন ওকে এবং এটা আমি অনেক রিসার্চ করেছি যে হ্যাঁ আসলে মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো একটু ব্যতিক্রম হয় কিন্তু ইন জেনারেল আপনি দৈনন্দিন জীবনে কথাবার্তা বলতে গেলে দেখবেন সবসময় যেটা দিয়ে আপনি না করছেন সেটা দিয়ে আপনার প্রশ্নটা করতে হচ্ছে ওকে এটাই কিন্তু মোটামুটি চিরন্তন আপনি বলতে পারেন তো এখন যেটা বলছি যে আমরা যদি সি দিয়ে বলি তাহলে কি বলবো যে ডিড ইউ সি উত্তরে কি বলবেন বলুন আমি চাচ্ছি আপনারা বলুন ইয়েস ইয়েস আই স নো আই ডিডেন্ট কি স হবে নো সি ওকে আই ডিডেন্ট স হবে না যেভাবে আই ডিডেন্ট অ্যাট হয়নি আই ডিডেন্ট সি তারপর হয়তো বলা যেতে পারে যে ওয়ার্ড ডিড ইউ সি আমি সবসময় বলি যে ওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু সব বার্বের সাথে আপনি প্রশ্ন করতে পারবেন না যেটা দিয়ে কোনো কিছু একটা পাবেন সেখানেই কিন্তু আপনি প্রশ্নটা করতে পারবেন যেমন ইট ডু সি হ্যাভ ড্রিঙ্ক রাইট এগুলো দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর পাবেন কিন্তু আপনি যখন গো খাম মিট দিয়ে ওয়ার্ড দিয়ে প্রশ্ন করলে দেখেন কিছুই পাবেন না ওকে তো এটা মনে রাখবেন এটা বর্তমান অতীত ভবিষ্যৎ যে কালেই হোক যে কোনো মিউটুল দিয়ে প্র্যাকটিস করুন ডাজন ম্যাটার একই উত্তর পাবেন তো যেটা বলছিলাম যে ডিড ইউ সি ইয়েস আই সো ওয়ার্ড ডিড ইউ সি তুমি কি দেখেছিলে বলতে পারেন যে আই সো এ বার্ড আমি একটা পাখি দেখেছিলাম এখানে উচ্চারণগত বিষয় আছে হয়তো আমি আগে বলেছিলাম এটা বার্ড না পাখি আমরা যেটা বলি যে বার্ড বার্ড না উচ্চারণ হবে কি ওই অনেকটা লার্নের মতো যে বার্ড বি আই আর ডি বার্ড ওকে আকারটা আর ও দুইটার মাঝখানে ওকে হাফ আকার হাফ অকার দিয়ে বলতে হবে ওকে যে বার্ড আমি যদি বাংলায় লিখি চেষ্টা করি আমরা হয়তো এভাবে বলি তো আমি কি বলবো যে এখানে অর্ধেকটা বলুন পুরোপুরি বানা বলে কি হবে তাহলে যদি পুরোটাই না থাকে তাহলে হয়ে যায় কিন্তু বর্ড বর্ড না এটা আমার যে সূত্র এটা হচ্ছে অনেকটাই রকম যে আকারটা অর্ধেক ওকে যে বার্ড ঠিক একইভাবে যে আমরা বলি লার্ন এটা লার্ন এটা আসলে এরকম না এখন যদি পুরোটা মুছে দেন তাহলে হচ্ছে লার্ন এটাও না তাহলে কি বলতে হবে লার্ন মানে এল ইআই আর এন মানে শিখা লার্ন এভাবে বলতে হবে ওকে বার্ড তো কি আই সো এ বার্ড হয়তো বলো কেউ যে ওয়েন ডিড ইউ সি দ্য বার্ড কি বলবেন যে আই সো দ্য বার্ড ওয়ান আওয়ার এগো ওয়ান আওয়ার এগো অথবা এন আওয়ার এগো বলতে পারেন ওকে এক ঘন্টা আগে এন বলছে এই জন্য যে যদি হেইচ এর উচ্চারণ ও এর মতো হয় তাহলে কি হয় এটা এন হয় আর্টিকুল আমি আর্টিকেলের উপর বিস্তারিত আলোচনা করব আমি যেহেতু প্রতি ক্লাসেই কম বেশি করি তবে একটা স্পেশাল পর্ব বানাবো যেখানে শুধুই আর্টিকেল থাকবে এখানে আমি এই এন ও দি দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব কি হবে যে ওয়ান আওয়ার এগো অথবা এন আওয়ার এগো অথবা এট ইলেভেন এম ওকে এগারোটার সময় দেখেছিলাম তারপর বলতে পারেন কি যে ওয়ে ডিড ইউ সি দ্য বার্ড তুমি পাখিটি কোথায় দেখেছিলে পাখিটি বললে দ্য বার্ড একটি পাখি বললে এ বার্ড সাধারণত এই সিচুয়েশন আপনি হয়তো বলতে পারেন কি দ্য বার্ড ইজ ব্যাথা ওকে কোথায় বলতে পারেন কি যে আই সো দ্য বার্ড ইন দ্য ব্যাক হিয়ার্ড ওকে যে ব্যাক হিয়ার্ডে দেখেছেন বা ইন দ্য ফ্রন্ট হিয়ার্ড ওকে বা বলতে পারেন অন দ্য থ্রি এখানে কিন্তু অন বলছেন যে কারণ গাছের উপরে ওকে অনেক সময় সিচুয়েশনাল ইন দ্য থ্রিও হয় এটা যদি হয় এমন যে আপনি হয়তো পাখির বাসা বা কোনো এমন একটা স্থান যেটা আসলে খুব আবদ্ধ একটা জায়গা সেখানে আপনি হয়তো বললেন ইন তো ইন জেনারেল আপনি যখন বলবেন তখন আপনাকে বোঝাতে হবে যে অন দ্য ব্রাঞ্চ অব দ্য ট্রি যে গাছের যেই ব্রাঞ্চ মানে শাখা প্রশাখা সেখানে বসে থাকে এবং এটাকে উপরে বোঝানো হয় ওকে যে আপনি হয়তো বলতে পারেন কি সেই ক্ষেত্রে যে অন দ্য ট্রি এটা সম্পূর্ণ সিচুয়েশনাল তবে মোস্টলি অন দ্য ট্রি হয় ওকে বা অন দ্য রুফ আপনি ছাদের উপর দেখেছেন ওকে বা দেখেছিলেন ওকে এভাবে বিভিন্ন প্রিপোজিশন ব্যবহার করতে হবে ওয়াই ডিড ইউ সি ডাজন মেক সেন্স এই ধরনের প্রশ্ন হবে না আসলে বা হ্যাও ডিড ইউ সি এটাও আসলে খুব বেশি অর্থ বহন করে না এই ক্ষেত্রে যাই হোক তো আমরা আরও ভার বানতে পারি যেগুলোর সাথে সবগুলোই ডাব্লিউ হেচ কোয়েশ্চেন আমরা ব্যবহার করতে পারি হয়তো বললাম যে হ্যাভ হ্যাভের আলোচনা আমাদের প্রচুর হচ্ছে সম্প্রতি 
খাবারই বুঝালাম ওকে হোয়াট ডিড ইউ হ্যাভ তো বলতে পারেন যে আই হ্যাড সাম পিজ্জা ওকে আমি কিছু পিজ্জা খেয়েছিলাম ওয়েন ডিড ইউ হ্যাভ দেখুন প্রশ্নে কিন্তু আমরা এখানে হ্যাভ বলছি উত্তরে তো কিন্তু আমাদের হ্যাড হয়ে যাচ্ছে ওকে উত্তরে এবং নেগেটিভ যখন বলবেন যে ডিড ইউ হ্যাভ আই ডিড বললে কি ইটের মতো কিন্তু এখানে হ্যাভ হবে হ্যাড হবে না একজন শিক্ষার্থী বন্ধু হয়তো আমাকে লিখেছেন সম্প্রতি যে আই ডিড হ্যাভ এন আমব্রেলা হবে নাকি হ্যাড এন আমব্রেলা হবে বা সে হয়তো আর্টিকল এনও বলেনি এটাও কিন্তু ভুল সো আপনাকে যেটা বলতে হবে যে আই ডিড হ্যাভ এন আমব্রেলা কারণ আপনি আই ডিড হ্যাড বললে তো এটার মতোই হয়ে যাচ্ছে যে আই ডিড অ্যাড আই ডিড অ্যাড তো আমরা বলছি না কারণ আপনি যখন হ্যাপটাকে এখানে বসাবেন তখন কিন্তু হ্যাপটা একটা মূল ভার্ব ওকে সিমিলার টু ইট ড্রিঙ্ক রাইট গো খাম এগুলোর মতোই কিন্তু মূল ভার্ব তো সে কারণে আপনাকে হ্যাপটাকে ওকে কনসিস্টেন্টলি ওকে একইভাবে ব্যবহার করতে হবে এবার বলতে পারেন যে ওয়েন ডিড ইউ হ্যাভ ওকে আই হ্যাড টু আওয়ার্স এগো দুই ঘন্টা আগে ওয়ের ডিড ইউ হ্যাভ ইউর ফুড ও ডিনার ও লাঞ্চ ওকে আই হ্যাড ইন মাই ফ্রেন্ডস হাউস ওকে যে আমার বন্ধুর বাসায় এখানে ফ্রেন্ড থেকে ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ডের পরে কি একটা এপোস্ট্রফি ক্ষমা তারপর অ্যাস দিতে হবে যে ফ্রেন্ডের যেন আর বলি না যে ওয়াটস ইউর ফাদার্স নেম আমি জানি যে আমরা অনেকটা মুখস্থ বিদ্যার মতো তো ফাদার্স কি হচ্ছে যে বাবা তো আপনি যখন বন্ধুর বলবেন তখন কিন্তু কি বলতে হবে আপনাকে যে এফ আর ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডস ইন মাই ফ্রেন্ডস প্লেস ইন মাই ফ্রেন্ডস হাউস ওকে ইন মাই ফ্রেন্ডস রেস্টুরেন্ট তো বলতে পারেন যে আই হ্যাড ইট ওকে ইন ম্যাকডোনাল্ডস যে ম্যাকডোনাল্ডসে খেয়েছিলাম ইন কে এফ সি কেএফ সিতে খেয়েছিলাম একইভাবে যদি বলা হয় যে ওয়াই ডিড ইউ হ্যাভ ওকে হয়তো অনেকে জানতে চাচ্ছে যে তুমি ম্যাকডোনাল্ডসে কেন খেলা হয়তো বললাম যে আই হ্যাড ইট বিকজ আই সো এ ম্যাকডোনাল্ডস দেয়ার ওকে যে আমি সেখানে একটা ম্যাকডোনাল্ডস দেখেছিলাম দেখুন আবার বিকজ দিয়ে কিন্তু ওই যে আমরা বললাম না যে একের অধিক বর বিভিন্ন সিকোয়েন্সে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কিন্তু আসতে পারে এভাবে বন্ধুরা ড্রিঙ্ক রাইট গো খাম মিট সবগুলো দিয়ে ওকে যদি বলুন যে ডিড ইউ মিট হিম ইয়েস আই ম্যাট হিম ওয়ার্ড দিয়ে আপনি করতে পারছেন না যে ওয়ার্ড ডিড ইউ মিট বললে কি তুমি কি সাক্ষাৎ করো ডাজন মেক সেন্স ওকে কারণ আমি বলেছিলাম সম্ভবত যে যেখানে আপনি ওয়ার্ড দিয়ে ভার্ব যোগ করে প্রশ্ন করেন সেই ভার্বগুলোকে বলা হয় ট্রানজিটিভ ওকে যে সকর্ম ক্রিয়া বাংলায় আর যেগুলো দিয়ে আপনি করতে পারেন না মানে করলে কোনো উত্তর পাবেন না যেমন গো খাম মিট ইত্যাদি সেগুলোকে বলা হয় ইনট্রানজিটিভ বা অকর্ম ক্রিয়া যেটা আমরা খুব ছোটোবেলায় স্কুল জীবনে পড়েছিলাম তারপর বলতে পারেন কি যে ওয়েন ডিড ইউ মিট ওকে আই ম্যাট হিম লাস্ট নাইট আই ম্যাট হিম ইয়েস্টারডে তারপর ওয়ের ডিড ইউ মিট হিম কোথায় সাক্ষাৎ করেছিলে আই ম্যাট হিম অন দ্য রোড রাস্তায় আই ম্যাট হিম অ্যাট এ পার্টি পার্টির সাথে আবার অ্যাট হয় সাধারণত ওকে অনেক সময় ইন দা বললেও ভুল হবে না তবে অ্যাট ইজ ব্যাটার ইন দিস কেস ওকে অ্যাট দ্য পার্টি ওকে আই ম্যাট হিম ইন হিজ হাউস আই ম্যাট হিম ইন মাই হাউস বিভিন্নভাবে প্র্যাকটিস করুন যে হিজ হাউস মাই হাউস ইন ফ্রেন্ডস হাউস বিভিন্ন সিচুয়েশন তৈরি করুন ওকে তারপর ওয়াই ডিড ইউ মেট হিম ওকে আই ম্যাট হিম টু দিয়ে বলতে পারেন তে অর্থ আসবে যে আই ম্যাট হিম টু গিভ হিম দ্য বুক তাকে বইটি দিতে আই ম্যাট হিম টু সেলিব্রেট একটা সুন্দর ভার্ব আমরা ব্যবহার করতে পারি আমরা সবসময় বলি সেলিব্রেট কি উদযাপন করা যে টু সেলিব্রেট হিজ বার্থডে টু সেলিব্রেট হিজ সিস্টার্স বার্থডে ওকে তার জন্মদিন উদযাপন করতে তো এভাবে বন্ধুরা বিভিন্ন মূল ভার ওকে আপনাকে এনে বিভিন্ন সাবজেক্ট দিয়ে আমি হয়তো ইউ দিয়ে বলেছি হি দিয়ে করুন হি দিয়ে করলেও কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যে ডিড হি ইট ইয়েস হি অ্যাট অ্যাটস বললে হবে না ও ডিড হি ইট হি অ্যাট বিরিয়ানি সে বিরিয়ানি খেয়েছিল 
When did he eat biryani? He ate biryani. Okay. Three hours ago, tin gon thake. But at night, rathe khe chilo. Ebabe where did he eat biryani? He ate biryani in my house. Okay, in the restaurant. That for how the khane ashlo the amon kono ortho bo ba kamra bachi na. So ebabe apni write the korte paren. Did you write? Yes, I wrote. Or no, I didn't write. What did you write? I wrote a letter. Okay. When did you write? Ebabe they diye bolun. Did they go? Yes, they. Ebabe bolun. Go ebabe no. Yes, they went. Oti thek to tough. Karon amader ke barbe root ta bolor korte hotche ono boloto. Kito jokhon apni bolte bolte eta chutosto bolle amader maaba bara bolte nchi kuka bolte je chutosto. Mane chute ekdom mathai niya jabe apni bolte bolte mukosto kore na. আমাদের কি বলা হতো যে মুখস্থ করে টুটস্থ করার জন্য যাতে আমরা পরীক্ষায় গরু গাভি গাধা সব রচনা লিখতে পারি ওকে পরীক্ষা শেষ ভুলে যাও ডাজন্ট ম্যাটার কিন্তু আমার এখানে কিন্তু আমি এই উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রজেক্টে হাত দেইনি ওকে অনেক চিন্তা ভাবনা করে নিয়েছি কারণ এটা আমি জানি যে অনেক সময় খেপন হচ্ছে আমার অনেক সময়ের ব্যাপার কিন্তু সময়টাকে আমি ওয়েস্টেজ বলবো না আমি বলবো যে এটা আমার স্যাটিসফ্যাকশন এবং ওই স্যাটিসফ্যাকশনটা সাকসেসফুল হবে তখনই যখনই আমি জানবো যে আই হ্যাভ গট সাম স্টুডেন্টস হু হ্যাভ লার্ন ইংলিশ হু হ্যাভ ফলোড মি অ্যান্ড হ্যাভ বিন সাকসেসফুল ওকে যে আমার কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা আমার মাধ্যমে শিখেছে তারা সফল হয়েছে আমার জীবনে কিছু সার্থকতা আছে আসলে আমার কিছু স্টুডেন্ট বাংলাদেশে আমি বাংলাদেশে যখনই যাই তখনই অনেক কিছুর সাথে জড়িত হই এবং আমি অনেক বছর আগে বাংলাদেশে পড়িয়েছি বেশ কিছু ইউনিভার্সিটিতে ইন বিটুইন যখন হলিডেতে যাই পড়াই তখন এভাবে দেখা গেল যে কিছু কিছু আমার শিক্ষার্থী তারা আবার ইংরেজি ভাষার শিক্ষকও হয়েছে একজন যে কোনো একটা সেন্টার যে ঢাকার সে আবার সিডনিতে থাকে সেও আমার স্টুডেন্ট ছিল সে আমি শুনলাম যে সেই বললো যে সে নাকি শিক্ষকও হয়েছে পরবর্তীতে ওই সেন্টারের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে তো এভাবে আমার আরও একজন স্টুডেন্ট একটা ইউনিভার্সিটির সে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ইংরেজি পড়ায় আরেকজন কানাডা চলে গেছে তো এভাবে আমি অনেকের অনেক স্টোরি শুনেছি যে যারা আমার স্টুডেন্ট ছিল তারা পরবর্তীতে শিক্ষক হয়েছে এবং আমার বিশ্বাস আমি বিশ্বাস করি যে আপনারা যারা আমাকে ফলো করছেন আপনাদের মধ্য থেকে হয়তো কেউ কেউ ওকে ওদূর ভবিষ্যতে যে হয়তো দুই তিন বছর পরে বলবেন যে ইউ স্টার্ট এ টিচিং সময়া যে কোথাও আপনি শিক্ষকতা করতে শুরু করেছেন তো এগুলো যখন আমি শুনবো তখনই কিন্তু আমার মনে হবে যে না আমি যে পরিশ্রমগুলো করেছি এগুলো কিন্তু আসলে আমি সময় নষ্ট করিনি আমি সময়কে আসলে খুব ভালো কাজে নিহিত করেছি বা ব্যয় করেছি ওকে বন্ধুরা তো যেটা বলছিলাম যে আপনারা এভাবে দেয় দিয়ে যে ডিড দেয় ইট ও ডিড দেয় ইট ওকে দেখুন সাবজেক্টের পরিবর্তন করার কারণে কিন্তু আমাদের অন্য কিছু পরিবর্তন করতে হচ্ছে না সব কিছু একই থাকবে তারপরে এখানে একটা নাম নিয়ে আসুন ওকে যে নাসরিন ডিড নাসরিন খাম ওকে ইয়েস নাসরিন খেম ওর দিয়ে হবে না তারপরে ওয়েন ডিড নাসরিন খাম ওকে নাসরিন খেম ওকে অ্যাট নাইট অ্যাট ইলেভেন এম তারপর বারবার নাসরিন বলার দরকার নেই নাসরিনের বদলে কি বলবেন প্রনাউন হবে শি কি বলবেন যে ওয়ের ডিড শি খাম ফ্রম সে কোথা থেকে এসেছিল শি খেম ফ্রম দ্য কলেজ ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি ফ্রম হার হাউস ওকে শি খেম ফ্রম হার হাউস সে তার ঘর থেকে এসেছিল ওকে Why did she come? She came to meet me. Amar sathe sakkhat korte. But to see me. To see my mom. Amar maake dekhte. Okay? How did she come? Okay? Amra preposition shikhe chhi. Je kunu kichu dara jodi asha hoye tahole ki hoye? Bolun. By bakuti bolun. She came by bus, by train, by car, by taxi, by CNG. Je je kunu jan by diye bolben. Ar jodi paaye hate hoye ki bolben? On foot, on a ke buy foot bole, which is wrong, on foot bole ben, ok? So, eva pe bondhura, vivinna verb ene, aami example chepe koyek ti dee, aapnara onek, jay vocabulary, egulu onek aapna ke practice korte pe bakko gothonar maadho me, ok? Ta holi dekha jabe jay, jay shomashya gole egulu ar thak bena, ok? Shok ki chho aapnara maane khub, maane shohaj mone hobe, aastha bere jabe, ok? শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ অংশে উল্লিখিত প্রতিটি ইংরেজি সেন্টেন্স মনোযোগ দিয়ে পড়ুন 
বুঝুন এবং ইংরেজিতে অ্যান্সার দিন সবগুলোর অ্যান্সারই বলতে হবে সাধারণ অতীতকালে বা ফার্স্ট সিম্পল ফর্মে হ্যাও ডিড দেয় খাম হিয়ার Did she swim in the pool? What did you do on Tuesday? When did they go there? Where did the boys play football? What did Bappa see in the jungle? Did Pratima meet you last week? Why did you learn English? When did Ikram drive to your house? Where did you study your HSC? এ অংশে উল্লিখিত প্রতিটি বাংলা বাক্য মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং ইংরেজিতে অনুবাদ করুন এখানেও সবগুলোর উত্তরই হবে সাধারণ অতীতকালে বা ফার্স্ট সিম্পল ফর্মে তুমি রাতে কি খেয়েছিলে শাহিনা কোথায় গিয়েছিল ছেলেরা কখন ক্রিকেট খেলেছিল সে কেন এখানে এসেছিল তারা কিভাবে কাজটি করেছিল তোমরা কোথায় মাছ ধরেছিলে কামাল কখন ঘুম থেকে উঠেছিল সোমা বইটি ক্রয় করেছিল কি
তুমি কেন এ কাজটি করেছিলে তোমাদের একটি ঘোড়া ছিল কি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি ক্লিপটি ভালো লাগলে বরাবরের মতো আবারও চ্যানেলের নিচে যে লাইক বাটনটি আছে সেখানে লাইক বাটনে প্রেস করুন এবং বন্ধুদের সাথে আপনারা যে যে মাধ্যম ইউজ করেন সাধারণত ফেসবুক ওকে সেখানে শেয়ার করুন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন যাতে পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পেতে পারেন আমাদের অন্যান্য কাছের বন্ধুদেরকে উৎসাহিত করবেন চ্যানেলে যোগ দেওয়ার জন্য যাতে তারাও আপনার মতো বেনিফিটেড হতে পারে বা উপকৃত হতে পারে আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি হ্যাভ এ গুড ডে